长座李青侯，两甲子内成就金丹，至今日起，荣登灵犀宗传承序列。师兄，恭喜你！李兄，李兄，李兄，小纯。纯，恭贺李叔出关。弟子不孝，多年在外，让李叔担心了。但我谨记李叔教诲，修行从未松懈。起来吧，李叔，个子。长高了不少，长大了。三层灵海化境的修为，怕还是不够啊。啊？怎么了，李叔？师兄，我闭关期间，二宗情势如何？大战在即，第一批弟子已开赴洛星山备战。丹玄之战。可有分享？玄熙宗已降服丹西宗近半修士，今日正围剿丹西最后的山门。此战一旦告捷，玄熙势力将空前壮大，而血熙宗必敢在此前全力逼我灵犀封宗。我们一定要战吗？没有别的办法了。这场战争是无奈的，我们无奈，血熙宗同样无奈，可又不得不战。就算我们放弃晋升的资格，也得不到对方的信任。在宗门存亡大事上，一切誓言都是苍白的，小春。刚刚我已感应到你的修为，啊！你随我来。你说，您刚结丹，修为未稳，这是急着带我去哪儿啊？非有之有曰妙有，非空之空曰真空，你可知其意？妙有，真空。通天和尚灵力盈满四方，可这里灵力似乎都集中到了一处。看来你已经注意到了，留心观察你的四周。方才所见，是唯有灵犀传承才可知晓的引风第九山。拜见师尊，白小纯，拜见老祖。非传承序列，看了不该看的事情。
可知罪。小春，晚辈无心之过，望师祖宽恕。师尊，你吓到小春了。筑基修为，遭受老夫威压，还有说话的余力。此事暂且记下，日后若有过错，一并重罚。这老头，不就是想考验我的资质吗？哪有下手这么狠呢？看来得……师祖在上，请受徒孙一拜。晚辈今日贸然来访，在此奉上丹药一瓶，请师祖笑纳。老夫身为尊者，要你以小辈的丹药何用？小纯，可不是随便什么丹药都可以送给老祖的。你殊不知，我炼制此丹，只选最优质的材料，并以地火养炉数月，反复萃取而成。药效之强，就是师祖，附庸也需谨慎。嗯，大战当前，宗内物资极为紧缺，你炼此丹，想必花费不少。只要能让铁木师祖满意。晚辈再怎么节衣缩食，那也是理所应当的事情。此刻节衣缩食无异于自断一臂，你又如何在战场上保护自己？小纯一身本领皆因领受，传承自老祖，愿以命相报。你有此等孝心，为师本应有所嘉奖。可惜李某一生只善炼药。哼，没关系的，李叔，只要我能将这满腔的孝心传递。罢了。丹药，老夫收了。青侯，这小娃的确聪慧，不枉你为他屡次传音，求老夫赐下传承。师尊，答应了。嗯、草木皆兵诀，乃老夫独门功法，一旦修成，天地草木皆可化为战力。你要用心参悟，不可懈怠。多谢师祖。不过弟子惶恐，怕会辜负了师祖您的苦心。哦。你悟秘法需要时间，但弟子马上要去战场，此行九死一生，万一……哼，有其师必有其徒。也罢，这玉佩。便送与你防身吧。此乃结丹级别的护体灵宝，元婴意下，不可破防。你修为尚浅，若以天脉之气催化，也能提前使用。小春，你给老祖的丹瓶里，装的是什么灵药？嘿嘿，那当然是。我身上最珍贵的，在灵溪宗赫赫有名的，我苦心自创的，自创灵丹，梦玄丹。是啊，臭小子，回来我再收拾你。你说，梦玄丹真是好东西，连北安那条老龙吃了都出大拇指的。好在此事师尊不跟你计较，但你若再这般胡乱行事，我救不了你第二次。你说，我知错了。大战在即，你需要尽快掌握秘法，提升功力。草木皆兵诀，是一种化草木生机为战力的神通。天地万物，皆有灵性。草木皆兵之道。在于以自身修为激发草木之力，以丹方为法，化草木为阵，一阵化一兵，是为丹兵之方。那，李叔。这是。啊
在树根之下，藏有一枚灵核，你要将其击碎，化入自身修为。吸收巨树灵核，将草木之力融于修为之中，便是悟通了草木皆兵的基本心诀。此卷内，尚有十八种前人总结的单兵之方。这段时间，你所有心思，都要用在修行上。以我现在的修为，很难支撑草木皆兵诀后续的修行。上了战场，记得跟在我身后。这一次。恐怕会死很多人。虽然理解李叔的苦心，但我又怎能变成他的包袱？战场之上，一定有我能做到的事情，必须尽快提高我的修为。我千辛万苦，冒着生命危险才将你这小乌龟拿到手，骗我说是什么永恒不灭之物也就罢了，好处总得多给点吧。给我，出来！只要有这小乌龟的香味，我一定可以再次觐见。儿子，想不想我？你咋这么重了？圆头、圆脑、圆肚皮，还有你这身修为，这才几年啊，都快赶上你爹了。我但肯定每天都在努力修行，吃了不少苦吧？瞧你这小委屈样，难道还被欺负了？嗯、呃，每天得吃七八顿。上天，还享受木泉阁全套药浴推拿？什么？老龙亲自给你调理经脉，老祖陪你秘境修炼？臭小子，我堂堂荣耀弟子都没这待遇，这苦啊，以后爹我替你吃。啊？去外面干嘛？好家伙，北岸战兽怎么都跑我这儿来了？铁蛋儿，是你控制他们？凝系第二批弟子，入阵。第二次传送，完成序列，请内门众弟子随老夫开赴洛尘，为我灵犀宗。